हाई फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् नल नैन मी शेखाजु मन फीडिंग ड्रस्ट दाख संबंधी मेटीरिय चूपान चूँगी काटन क्ला प्यूर्टन कपते डैमेज क्ला षाप्लाक नैन चूँ बॉर्डर एंत चक्कर इच्छा कलंकारी वर्क इच्छा चाल ग्रांड ऐ काटन अच्छे सूपर स्मूत प्यूर्टन आ चेज वाला आफ रेट पड़े टू फिफ्टीन संथिंग टू हड्रेड के वींद चुन्नी फैंट क्ला मत क्ला थ्री पीसेस कल टू फिफ्टीन पड़े क्ला मटक चला बहुत चूँ लैनिंग टू मीटर्स जिप्स फीडिंग ड्रस् की चूँ क्ला इला फस्ट मिडिल फोल मल्ल दाने मिडिल की फोल चूँगी लेंको मन फस्ट लर्टी नईन तीसको ड्रा चुनाव शोलडर सीना संख दाक स चस्ट नई इन मन कटेक संक दी कट वर्क फोर्टीन कट वि नईन अंत कट डिस्टेस तरह मिडिल मन नड़म षे कदा दाने मन ए संख कट दिन वन पाइंट लोपल की वेयल सो इन क मन फ्री कट दच्चे ट्वेल्व तीस दीन खर्चेम सो संख ऊर ड्रा चुस्को मन संख वा लेदा एट थर्टी वो अस्कुम सो इन को खर्च ऐडी कट दी कर्च अवसर ले दलपे से सो चूँ इला कटी अड़ क्रास् ड्रा चुस्को ए कट साइक वस्ताई अट्ला क्रास् का तीस वाला सो इक डाट्स कट दर संख दर अभी स्टिचिंग अब मन को यूज सो इन फ्रंट पार्ट फ्रंट की बैक पार्ट बैक मन नैक्स अने कटी सो फ्रंट नैक्चे लेंत फाइव मेडल को वे थ्री तीस जस्ट नार्मल रउंड तीसको कटो सो इ मन फीडिंग की एला जिप्स वेस मन मार्क चुस्म इन चूँ पै नी नईन मन की षोलडर्स दी नईन क्रा चवाली आ मिडिल थ्री अंड हाफ डिस्टन ड्रा चवाली सो इपड़ेद मन मार्क चुस्कना दाने कंचस ड्रा चवाली इला टू सैड मन ड्रा चवाली चूँ इला ड्रा चुस्को अिप्स अने याडा फिडिंग की मल्ल बैक पार्ट नैक् नैक् विचे थ्री लेंत वो डी नैक् प्रिफर से सो अंदर को तक पड़े तक सो इला कम फैब्रिको मेन फैब्रिक लैन कटा आ लैन वेसे मन की एंत का सो नैन लैन करेक्ट को सो अंक मेन फैब्रिक टू इंच कटना फोल चय पैके सो इन मेन चूँ डैमेज वा मन दूसरा ने फस्ट कॉर्डर अंत तीय मिडिल डैमेज कदा सो अंक पैन क्ला कटेको आ बॉर्डर ने सपरेट ओपेन चेसी नैन मल्ल मन ड्रस्ट फोल अंदर वेस अंक आ बॉर्डर ने सपरेट ओपेन सो इप हाँ चूँ हाँ खर्च को मन हाँ वेसको षोलडर्स दंख दर अर्को ड्रा चवाली इध फीडिंग ड्रस ओल ड्रस नैन स्टिचेक सो हाँ चूँ इला कटी सो मेन फैब्रिक इला फोर लेयर्स फोल्ड मन हाँ की कटेक 
సో ఇలా హ్యాండ్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మన ఫీడింగ్ డ్రెస్కి సంబంధించిన కటింగ్ అంతా అయిపోయింది ఒక వన్ పీసు చూడండి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ స్టిచ్ చేసుకుందాము హ్యాండ్స్ వేసుకొని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లో పక్కన వేసేసి మొత్తం అటా వచ్చేసి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి చుట్టూ ఇట్లా చుట్టూ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ని లైనింగ్ ని కలిపి అటాచ్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ చుట్టూ ఏదైతే కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్న మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసేసి ఎడ్జ్ ఉంది కదా ఎడ్జ్ ఒక టూ ఫోల్డ్స్ టూ లేయర్స్ ఫోల్డ్ చేసేసి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి మనం హ్యాండ్స్ కి చివర టూ ఫోల్డ్స్ ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి దీనికి ఎడ్జెస్ ని కూడా ఒక స్టిచ్ వేయాలి ఇంకొకటి ఇలా హ్యాండ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనకి సో ఇట్లా టూ హ్యాండ్స్ మనం రెడీ చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ మనం స్టిచ్ చేసుకుందాం ఏం లేదు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద లైనింగ్ పెట్టేసి పై పైన మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైన వైపు అంటే మనకి ఏదైతే మెయిన్ గా కనిపిద్దో దాని మీద లైనింగ్ పెట్టేసి ఇట్లా రౌండ్ కు ఒక స్టిచ్ వేసుకొని మిడిల్ లో మనం కట్ చేసుకొని క్లాత్ దాని లోపలికి తిప్పేసేయాలి కట్ చేసుకుంటే మనకి నెక్ అనేది ఈజీగా తిరుగుతుంది షేప్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది సో ఇట్లా లోపలికి తిప్పేసి పైన ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటే మనకి నెక్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది చూడండి ఇట్లా సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎడ్జెస్ కూడా ఇట్లా ఒక స్టిచ్ వేసి జాయిన్ చేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ చూడండి జాయిన్ చేసుకున్నాం కదా కింద మనం లైనింగ్ ఒక ఫోల్డ్ వేసి మడత పెట్టేసాం దీన్ని కూడా మనం లాస్ట్ లో మడత పెడదాం సో ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంది కదా దాని కింద ఒక ఫోల్డ్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేసుకొని దానికి మనం ఇలా బోర్డర్ ఉంది కదా విడిగా తీసాము దాన్ని పెట్టి జాయిన్ చేసేస్తే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ రెడీ అయింది ఆ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద లైనింగ్ పెట్టేసి నెక్ ఒక స్టిచ్ వేసి బ్యాక్ పార్ట్ లాగే తిప్పేస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో చూడండి ఇట్లా సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం లైన్స్ డ్రా చేసుకున్నాం కదా ఫీడింగ్ కి జిప్స్ వేసుకోవడానికి సో దాన్ని ఒక జస్ట్ అట్లా కట్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోవాలి టూ సైడ్స్ ఇప్పుడు ఒక ఒక టూ త్రీ ఇంచెస్ క్లాత్ తీసుకొని దానికి అడుగు వైపుని పెట్టుకొని దాని మీద ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి మనం చుట్టూ ఇట్లా అది కూడా చూడండి నేను మిషన్ మీద చూపిస్తాను మీకు చూడండి ఇట్లా మనం ప్లేస్ చేసుకొని క్లాత్ అనేది నీట్ గా చుట్టూ మనం ఒక స్టిచ్ వేసి కాకపోతే చాలా నీట్ గా వేసుకోవాలి పక్కకు పోకుండా ఎందుకంటే జిప్ షేప్ అనేది మారిపోతుంది పక్కకు పోతే సో నీట్ గా మనం నిదానంగా ఆ లైన్స్ స్ట్రైట్ గా కరెక్ట్ గా పొజిషన్ లో వచ్చే విధంగా మనం ఎడ్జెస్ లో కూడా నీట్ గా వేసుకోవాలి సో ఇట్లా వేసుకున్నాక మిడిల్ లో కట్ చేసేసి ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ని మనం తిప్పేయాలి అంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైన నుంచి లోపలికి ఆ క్లాత్ ని తిప్పేసేయాలి చూడండి ఇట్లా ఇట్లా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ని లోపలికి తిప్పేసేయాలి తిప్పేసి పైన ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటే నీట్ గా ఉంటుంది క్లాత్ సో ఇలా వేసిన తర్వాత మనం జిప్ ఉంది కదా దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఒక సైడ్ చూడండి ఓపెన్ చేయాలి ఒక సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఒక ఎండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇట్లా కొంచెం జిప్ మీద స్టిచ్ పడకుండా వేయాలి జిప్ మీద స్టిచ్ పడితే మనకి జిప్ అనేది క్లోజ్ అవ్వదు ఓపెన్ అవ్వదు స్ట్రక్ అవుతుంది అక్కడే సో దాని సైడే జిప్ మీద పడకుండా మనం నీట్ గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి సో ఇలా లోపలికి ప్లేస్ చేసి ఆ కార్నర్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం నీట్ గా స్లోగా వేసుకోవాలి చూడండి కార్నర్ లో మనకి ఎక్కడైతే కార్నర్ ఇచ్చారో అక్కడ ఆపుకొని జిప్ కొంచెం క్లోజ్ చేయాలి ఇట్లా సో ఇప్పుడు మనం కార్నర్ దగ్గరికి ముందు కార్నర్ దగ్గర నీట్ గా ప్లేస్ చేసుకోవాలి జిప్ అనేది టర్న్ చేసి జస్ట్ ఒక చిన్న కుట్ట అక్కడ ఎడ్జెస్ లో కూడా ఇప్పుడు మనం నెక్ సైడ్ ఉంది కదా అది కూడా జిప్ మీదకి ప్లేస్ చేయాలి నీట్ గా మనకి ఏదైతే మనం వేసామో ఆ జిప్ అనేది కనపడకుండా సో చూడండి అట్లా నీట్ గా ప్లేస్ చేసి పైన కూడా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి కొంచెం జిప్ పడుతుంది కాబట్టి కింద కనేసి మనం ఆ కొంచెం కూడా మనం స్టిఫ్ కొంచెం రఫ్ లాగేస్తే జిప్ అనేది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది అక్కడ 
edges lo so chudandi final ga jip ready ayindi manaki kanipichukoko kanipichukunda unde jip so open chesi chupichanam kada so itla neat ga inkoka side jip kuda manam complete cheskovali so chudandi rendu jip seat la nenu already vesesanu complete ayya kada ippudu manam shoulders back part to front part to rendu kalpi shoulders join cheyali ఒక స్టిచ్ వేసి అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేద్దాం హ్యాండ్స్ కి మిడిల్ కట్ చేశాను కదా నేను అది షోల్డర్ మిడిల్ పాయింట్ ఒక పెట్టేసి ఒక సైడ్ ముందు ఫస్ట్ జాయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక సైడ్ ఇట్లా ఎందుకంటే మనకి మిడిల్ పార్ట్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండడం కోసం మనం అట్లా స్టిచ్ చేస్తున్నాం ఇట్లా టూ సైడ్స్ మనం కంప్లీట్ చేయాలి మనకు అట్లా ఒక స్టిచ్ వేస్తే మనకి హ్యాండ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇట్లా టూ హ్యాండ్స్ మనం రెడీ చేసుకోవాలి సో ఇలా కంప్లీట్ అయింది కదా దీన్ని తిప్పేసి మనకి మన సైడ్ స్టిచెస్ వేసుకోవాలి లూజ్ చూసి మన లూజ్ ఎంత ఉంది సంక్ ఎంత ఉంది నేను ఆల్రెడీ లైనింగ్ మీద డ్రా చేసుకున్నాను కదా ఫస్ట్ కటింగ్ అప్పుడు అవి చూసి దాని మీద వేసేసుకుంటున్నాను ఇట్లా చివర కట్స్ దగ్గర మనం ఒక మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా అక్కడ దాకా అక్కడ ఒక రఫ్ లాగా వేసుకోవాలి కట్స్ దగ్గర ఊడిపోకుండా ఆ డాట్ మనకు అందుకే మనం ఎంతవరకు ఇట్లా స్టిచ్ వేసుకోవాలి అనే దానికోసమే ఆ మార్క్ మనం ఫస్ట్ కట్ చేసాం సో ఇలా కంప్లీట్ అయింది కదా ఈ జిప్స్ మీద ఒక స్టిచ్ ఇట్లా వేసుకుంటే మనకు జిప్స్ అనేది గుచ్చుకోకుండా ఉంటాయి లైనింగ్ కవర్ చేస్తుంది జిప్ ని అందుకే నేను ఆ క్లాత్ అలా వదిలేసి ఒక స్టిచ్ వేసాను ఇలా ఎడ్జెస్ ఇట్లా ఒక ఫోల్ లాగా చేసి ఒక స్టిచ్ వేయాలి చుట్టూ ఇట్లా కట్స్ దగ్గర మొత్తం అట్లా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి మడత పెట్టి చూద్దాం ఇప్పుడు అది చూడండి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి టూ ఫోల్డ్స్ చేయాలి ఇట్లా వేసి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి చుట్టూ మొత్తం కట్స్ మొత్తం మనం ఇట్లానే కంప్లీట్ చేసుకోవాలి చూడండి కట్స్ దగ్గర కొంచెం అడుగున క్లాత్ పడకో పడకుండా నీట్గా కింద క్లాత్ అని అంతా అడ్జస్ట్ చేసి మనం నెక్స్ట్ సైడ్కి స్టిచ్ వేసుకోవాలి చూడండి ఇట్లా ఇటు సైడ్ కట్స్ కూడా మనం ఇట్లాగే మడత పెట్టుకోవాలి ఇట్లా నీట్గా ఇట్లా టూ సైడ్ కట్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సో కింద కూడా బోర్డర్ వే మనం ఒకటి వదిలేసాం కదా అది కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి సో ఫైనల్లీ మనకి డ్రెస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇట్లా మనం ఏదైతే వేసాం కదా వాటికి ఎడ్జెస్ లో కూడా ఒక స్టిచ్ వేయాలి కట్స్ కి నీట్ గా ఫినిషింగ్ ఉండటం కోసం చుట్టూ టూ సైడ్స్ అలా వేస్తే డ్రెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫీడింగ్ డ్రెస్ అనేది ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చిందో ఇది నేను డ్యామేజ్ డ్రెస్ క్లాత్ తో స్టిచ్ చేశాను మీకు అది కటింగ్ లో చూపించాను కదా డ్యామేజ్ ఎక్కడ వచ్చింది ఎట్లా తీసేసాను అంత సో ఆ డ్యామేజ్ డ్రెస్ ని నేను ఫీడింగ్ డ్రెస్ గా మార్చాను అది కూడా మనం చూడడానికి నార్మల్ డ్రెస్ లాగా ఉండే విధంగా ఉంది ఎంత పర్ఫెక్ట్ లుక్ వచ్చిందంటే మనకు చూడగానే ఇది ఫీడింగ్ డ్రెస్ అని అనిపించదు సో చూడండి ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం ఫీడింగ్ నైటీస్ కానీ లేదా డ్రెస్సెస్ కానీ కాటన్ క్లాత్ యూస్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది అది ఎందుకంటే బేబీస్ కి మదర్స్ కి ఇద్దరికి ఫీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు స్మూత్ గా ఉంటుంది ఇరిటేషన్ లేకుండా ఉంటుంది ఆ స్టేజ్ లో అందుకని కాటన్ యూస్ చేసుకోండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మన ఫీడింగ్ డ్రెస్ స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక వన్ ఇంచ్ లూజ్ తో స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఫ్రీగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నేను స్టిచ్ చేసిన ఈ డ్రెస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను బాయ్